小姐，自从你病倒后，姑爷就再也没有去找过那个红鱼了。这几天啊，他得空就过来看你，他再也不会有外心了，你就关关心吧，啊？姑爷，嘘，让我来小姐刚喊了你三百六十五遍，就这一遍，叫了朱少爷。你说的都是真的吗？真的，你一定要相信我。小姐睡里梦里喊的全都是你。你相信有天意吗，樱桃？这不像你说话的口气。一年前，你来杜家，做着噩梦，你喊的是周廷琛。一年以后，刚刚你笑得多甜美，你喊的还是周廷琛。不是这样的，我已经在很努力的忘记过去了。努力有用吗？这一年生生死死，风风雨雨，我三辈子的努力都用上了，但老天还是安排今天这个时候，让我听见你说的梦话，你喊的还是他的名字，这不是天意吗？你不相信，我相信。放手，好好照顾你们家小姐。从今天开始，她的心里有谁，我睡在哪里，谁也管不了谁。不舒服吗？姑爷刚刚说的肯定是气话，你别往心里去，他会回来的，啊！苏西，为什么每次我跟允堂终于要和好的时候，总会有一股可怕的力量把我们狠狠的拆开？苏醒，我我好害怕。你要振作，小姐。就算不为别人，也要为老爷和太太着想。阿玛额娘，阿玛额娘，他们怎么了？纸包不住火。我就实话跟你实说了吧，老爷的纺织厂亏大了，太太走投无路了。你说什么？怎么会这样？你要挺住啊，小姐。
苏西，赶快去仓库，把我所有的嫁妆拿出来，偷偷变卖，立刻送给阿妈。童老爷啊，什么风把您给吹来了？来，请坐。啊，金夫人，请坐。您请。您今天来金屋找我，一定是有什么要紧的事吧？我女儿典当了她的嫁妆，给我凑够了十五万，可是还是不够我还债的呀。啊，我想用这笔钱，放一些高利贷。啊，请您给当个中间人，看看有没有可靠的人，可以贷这笔款子。啊，当然了，最好是西洋人。嗨，怎么着也不能不给您面子呀。其实也不是什么难事，现在区区十五万，三个月之后把它变成三十万还债，简直小菜一碟。<笑>既然童老爷开了金口，我肯定不会驳您的面子。哦，我还有些事情需要去招呼一下。嗯，你要是不介意的话，就在这儿先坐一会儿，哎、等我一下吧。好好好好好，我马上回来。您先坐着。半个月就赚进十七万，比我所有商铺的利润加起来还要多十倍呢。做股票不难，难的是要有内幕消息。啊、我有沈将军的特别照顾，自然就比别人更容易赚钱。啊、说的是、啊，李少爷，嗯，童参政，坐坐坐，哎、好好。<笑>李少爷，听说你现在，呃，在这个股票上赚的是风生水起啊，可否向童某透露点内部消息啊？股票不是传统生意，它其实就是合法的赌博，赢的人能一下子从乞丐变皇帝，输的人有可能这一辈子都翻不了身。就算有再可靠的消息，也一定会有风险。哦。这些呢，童某也早有耳闻，不过后果嘛自负，还请黎少爷多多提携童某。哎，太客气了。<笑>好吧，眼下正有一个好机会。哦，啊。钟参政，这个消息还是有一定风险的。要不这样吧，您回去问一下您那个股神女婿杜运堂。啊，这个杜运堂现在是越来越荒唐了，居然在外面沾花惹草。不提他还好，一提到我非常生气。嗯、幸亏有你李少爷的内部消息，我也不用再看杜家人的脸色了。<笑>那，李少爷，童某就先走一步了。好的，你们聊。<笑>
还有我呢。说吧，你这次准备宰他多少啊？片甲不留。大河别杀，长，长，长，长，长，长，长啊！再长我就翻番了！<笑>哎呀，哎，童老爷，我家少爷劝您赶快抛掉大河棉纱。哎呀，杜应堂看走眼了，我可没疯。我跟你说，大河棉纱一直在涨，我哎，我一定要把它炒到翻番。这么好的股票，我一定要把它弄到手。童老爷，如果您现在卖出的话，还能到手二十五万七千二百四十一块二厘。如果不赶紧卖出的话，您损失可惨了。二十万不够，我得赚三十万，三十万才够还账的，你懂吗？童老爷，我家少爷劝你千万要谨慎啊！股市切忌满仓操作，切忌跟风随大溜。你们家少爷的钱全压在江西煤矿上，他没有看准大河棉纱的行情，看我赚钱，他就眼红。但我告诉你啊，你赶紧给我滚，哎、别影响我，滚！哎呀，长，长啊！怎么会跌呀、啊？这，李少峰，李少峰，李少峰，你在哪里？你给我出来！李少峰，啊，完了，我完了，我全部都亏了。刚刚赚的时候，怎么不来谢我？这，可是他亏的也太快了。这就是股票的魅力。你交了十五万的学费，我相信，下次你一定会有涨薪的。好了，岳父，你怎么了？哎，岳父，李少峰，我岳父的十五万元，应该不是交了什么学费。而是成了你和金夫人联手托盘的垫脚石，是不是？我和童参政都说好了，风险自负，他的损失与我无关。对了，杜云堂，你应该知道股票是一个游戏吧？是游戏。既然你那么喜欢玩游戏，我就陪你玩，乐意奉陪。少爷，少爷，少爷。恭喜恭喜啊！现在咱们买的那个江西煤矿暴涨啊，就要翻三倍了。哎呀，少爷，你不愧是上海的小股神啊，少爷，咱们这次能大赚特赚了，我可以吃绿豆饼了。哎，别说了，李少峰啊，你那个大业保险刚刚已经过了最高点，现在开始急速下滑了。而且收市的时间已经到了，我要是放出风声，明天连给你接单的都没有。还有，我告诉你，你即将亏的那些钱，我就当做是你算计我岳父的报应。走吧，股票。啊。杜永涛，又怎么了？股市的小打小闹。不是我们之间的决战。三天以后，金邦街的方案竞标就要开始了，那是我们见真章的时候。反正你一直是我的手下败将，我都习惯了，就陪你多玩一次。股票，哎，我们要去哪里庆祝啊？哎呀，大吃一顿，就知道吃，有没有点好主意啊？开香槟也可以。你还说杜云涛？还说，要不然，对你来说，童家的身家性命只是游戏，对不对？我劝过岳父，那是真的。你可以眼睁睁的看着黎少峰掉进沟里，却拦不住我年迈的父亲。杜云涛，你让我怎么再相信你
室里哪有什么长生将军？我平时张狂，是一种掩饰而已。在古时也是这样，对你也是一样的。少爷，少奶奶已经走了。我也知道啊，可他肯定会把这笔账赖在我的头上了。周廷琛，杜隐堂，我有件事情想跟你谈谈。我知道你想说什么，你想让我好好的对玉婉，不要伤害她。还有，你是来给我们祝福的，你跟她之间是清白的，是不是？你既然什么都知道。为什么还要辜负玉婉？你凭什么叫我太太的闺名啊？她是我们杜家明媒正娶的二少奶奶，你能给她幸福吗？只有我可以主宰她。我不是来跟你吵架的，我有重要的事情告诉你。看在玉婉的面上，给你们杜氏实业一个忠告：京邦街的竞标，小心背后有阴谋。我不想听。从来不相信狗嘴里能吐出象牙。你难道不知道什么叫良言相劝吗？如果我们杜家的安危要依靠你的施舍，我宁愿什么都不要，放手。我警告你，别再辜负玉婉，她值得你用一辈子去爱。杜家的家事用你管吗？我们杜家的家事，要你来指手画脚吗？允堂，允堂，你怎么了？哎。云堂，你怎么了？红云，告诉我，飞蛾是怎么扑火的？云堂，这样，像这样，云堂。雪梅，来，快坐下。这个给伯父应用急吧。雪梅，将军不是不让你管钱吗？你怎么会有这么多钱呀？我是将军夫人嘛，总有些胭脂钱的。不过，凑来凑去也只有这一万七，杯水车薪。我记得西方有句谚语：“一个身子两颗心的，是爱人；两个身子一颗心的，是挚友。”雪梅，谢谢你。玉婉，你看你说的，“一个身子两颗心”，你说的是允堂吧？别为他伤心了。至少你还拥有友谊啊！我们是最好的朋友。等我们白了头，我们还一起疯，一起笑。
好不好？嗯，雪梅，你快回去吧。你是将军府唯一的女主人，这来往应酬啊，免不了要让你这位夫人劳心劳力啊。玉婉，有一件事情，我不知道该不该跟你说。将军说：“为了平衡杨商和华商的关系，决定用我大哥的计划。可是这样，对杜家会不会有影响？”夫人，北京总理府的特使过几天造访，将军让你准备招待贵客。那你快回去吧。那我走了，你自己好好保重。嗯。再见。金榜进码头，金表在即，现在是您必须出手的时候了，请帮助我们，务必拿下金榜进码头。你们要那个码头，干什么？黄浦江两岸属于英美的码头多，我们日本的商船想要停靠我们自己的码头。哼，我不打算跟你们做这笔交易。为什么？因为，你们上次交来的那个女人的首级，不是我们要的刺杀高官，盗走财政部机密的敏如。我也见到，这个女人已经到了上海，我们的卧底已经落实了她的动向。很抱歉，我会让上次执行任务的忍者，匍匐谢罪。如果这次我让你达成心愿，那么，我们的合作。是否还能继续？只要你们把人头给我，我就帮你们拿到那个码头。谁呀、啊？来人呐！来人！来人！别动！周廷琛，何英，周廷琛不是死了吗？岂有此理！沈之佩，他耍我！现在我要周廷琛和敏如两颗人头。周廷琛，孙夏先生，快救我呀！开枪！把那个黑影给我打掉！开枪！可是夫人，别管那个蠢女人。孙小龙爷，你简直就是个禽兽！这件事情我会告诉沈将军，我相信他很乐于知道你们背后的真实面目。啊！站住闲杂人等不得入内！我亲眼看到杜允堂进去了，李少峰也进去了，老子就不行！我的儿子，当年舍命保护沈将军，老子还不如那两个兔崽子！说我是闲杂人等啊！这、这、这、这、这、这，走开！这，你，我，喂喂喂，我，他是谁啊？大摇大摆的走进去啊！这这凭什么抢在老子的前头进去啊？啊！这这，我你你放开！把他抓起来。是。我我我我，尊尊家，究竟是谁啊？把他拖出去枪毙
，住手！不不不不不要不要不要！不不要！我是黎军师长，特来供应特使。不不，你是在为他求情是吗？这是这这，他不配。不过特使如果刚来就染上血腥，有点不吉利。也罢。啊，对了，你刚才说你叫什么名字？黎少峰。恭喜你啊！你那份竞标方案已经通过了，不过不是沈之佩通过的，是我，也是北京总理府的意思。我，少峰，不是很明白。你这种小人物啊，对这种大事不需要明白。特使大驾光临，有失远迎。沈将军，咱客套话就不说了。听说今天是京邦街商业开发的竞标会，是吗？是的，现在只剩下黎家和杜家两套方案进行最后的竞标。好啊，我倒有兴趣听一下。这样吧，杜家先来，现在就开始。杜少爷，请言示。来，坐。嗯。啊，烦。这个是我们杜氏实业的一份规划图，我们打算在三年之内，把京邦街打造成一个全上海最具有特色的新码头。嗯。在这个新码头的旁边，将会是条繁华的商业街。商业街的定位会让所有人耳目一新，将会是上海滩一个最时尚的地标。杜少爷的方案这个新地标完美啊，可以辐射全市，让上海滩独步远东，与巴黎啊、伦敦啊相媲美。请沈将军点评几句。各位，我看就不用评议了。度假的方案。空洞透顶，毫无可行性。我看，还是离家的比较好。嗯，各位，我来展示一下。不用了。财政部向日本银行借了大量的参战款。黎军需长很快就会成为森下洋行的女婿了，沈将军，你应该明白怎么做了吧？我什么都明白了。这种垃圾，根本不配在这里打开。既然日本人已经关照了你，那你的方案在我这儿就不会通过。沈将军，请你说话想清楚一点。这还需要点破吗？我想杜少爷对此应该有所高见。上海的码头，有九成都是被英美人和日本人所垄断，中国的商船确实受到影响。京邦街是浦西进黄浦江的一个交通要塞，要是如今也落入外国人的手里，确实不太合适，尤其是日本人。这次招标是面向全上海的商家，将军难道是要失信于人吗？谁敢说我失信于人？难道沈将军想违抗中央政府的命令吗？我的夫人，几天前被人绑架，幕后指使者就是三下洋行的森下龙一
，我不追究他们，就已经给足了中央政府的面子。难道还想让我和试图杀害我夫人的凶手合作吗？原来是这样，三下这样做实在太不应该了。将军，我想，您和特使都误会了。这件事和森夏先生无关。我不想听你狡辩，我才是真正的上海王，谁也别想挑战我的权威。将军，他怎么发这么说脾气真大、啊。那个沈之佩啊，真是不知道为什么，他就是不愿意和森夏先生合作。上海，毕竟是他的势力范围，以华商为根本，他排斥外商，这也是很正常的。他这是不给北京总理府面子，也不给吴帅面子。特使大人，这种事情如果发生在我们日本，那是绝对无法容忍的。<笑>哎呀，谢谢蔷薇。嗯。我们中国人，有我们中国人的江湖规矩，所谓“强龙不压地头蛇”。特特使大人的意思是，有些事只能是你们去做的。如果我动手的话，很多事情就不可控制了。特使大人，这是收了沈之佩的钱，想要把我们抛弃吗？你是知道的，我要什么，你办到了吗？嗯。金夫人，这首乐曲慷慨激昂，跟平常你们放的那些靡靡之音都不一样。请问这首乐曲是哪国的名曲啊？什么名曲呀、啊？是我的钢琴师自己谱写的。专门为特使而作哦，我知道特使雅善音律，请您指教一二。好。我要见那个钢琴师，我要单独见他。就是我的事，你以后就跟着大伯一起生活。嗯，我一定为你父亲出这口恶气。嗯、特使，请节哀。许小姐是我的钢琴学生。他更是许军虚长唯一的骨肉。许兄侯有八拜之交，他出事后，是我收留了这个孩子。沈之佩，给了我一档案袋的证据，说凶手周廷琛已经伏法了。我知道这是障眼法，因为前不久。周廷琛还在上海出没，你告诉我，真相到底是什么？沈之佩是我的亲妹夫，我本来应该守口如瓶的，可是这个孩子的眼泪，让我没办法再沉默了。周廷琛是受了沈之佩的指使，他的行为。是出于一个军人服从的天职，没有个人恩怨，请特使放过他。我都知道了，我是不会放过沈之佩的。那特使，你想怎么做呢
，现在还不是杀神之配的时候。他现在是南北方都在争取的人物，至少是一条至关重要的地头蛇。我愿意作为特使安插在沈之佩身边的一个钉子，把这条地头蛇变成一条毛毛虫。好，那我会掐断。沈之佩的军费贷款来源，同时派人找出周廷琛，逼他指证沈之佩谋杀徐军虚长。林少峰，特使大人呢？特使已经从后门走了。李少峰，我现在只想知道现在是什么状况。森夏先生，你说是红酒玷污了钢琴，还是钢琴亵渎了红酒？你到底想说什么？我想说的是，从现在开始，没有人再敢逼我黎少峰做我不想做的事。只要把酒魂擦去，一样还是干干净净，就跟什么都没有发生一样。我现在日本家里出了状况，和美。很快就要回国了，他不会再骚扰你。但是，警邦街码头项目，我是代表大日本帝国在竞标，只能胜，不能败。我现在已经是北京特使的亲信，至于京邦街码头的开发权，特使会用非常手段帮助。毫无疑问，我将会是最后赢家。那杜家呢？沈之佩很快会承受到他无法承受的压力，到时候杜家就是祭台上的祭品。凶手到底是死而复活了，还是一开始就有人保了下来，炸死埋名呢？一张模糊的照片，特使就想逼宫了？不是逼宫。是命令，我命令你让步，通缉凶手周廷琛，将京邦街的改造工程交给森下洋行。你命令我，我深谋血战十二年，大小一百多仗战下上海滩，烽火乱世，战地为王。你一个小小的特使，竟敢命令我？你，就是你们的大总统来了，也不敢跟我说命令两个字。你应该知道，上海有条黄浦江没盖盖子吧？哈哈，沈将军，你以为枪杆子就能把问题解决了吗？你今天杀了我，后果会很严重的。哼哼哼，我沈某还不是张宗昌之流的土匪。在上海滩还是学了点文明做派的，只要你注意措辞，平安上路，一切好说。<笑>好啊，既然将军你能搞定上海滩，那最好。但你别忘了，以后有事别来求我，送客。行，告辞了，将军。看来这个人很难对付呀。他不会这么轻易善罢甘休的。通知部队准备好枪支弹药，随时提防上海滩周边的北洋嫡系部队。
大哥，大哥，出事了我有钥匙，需要向将军密报。勿念。向将军密报。康莱森夏先生与北洋特使的交易被大哥发现了，这件事情必须告诉特使。大哥，你的行踪，我保不住。小姐，你先别着急，我去禀报太太和老爷。哎呀，玉婉，你怎么回来了？额娘，这到底是怎么回事？我实在是没有办法了，你阿玛心情不好。已经在书房里关了整整一天了，整整一天。阿玛不会出事吧